அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய மாடர்ன் சர்வேயின் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் மிக முக்கியமான பதிவுகளையும் அனைவருக்கும் தெரிய தெரிய வேண்டிய விலைவாய்ப்புகள் சம்பந்தமான வழக்குகளையும் நம்ம ஒவ்வொரு பதிவுகளாக அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு என்ன கா இது இதெல்லாம் ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம தீர்ப்பெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா வழக்குகள்லாம் போடுறோம்னா நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தேவைப்படுதுங்கும் போது இந்த இது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்தோம் இந்த மாதிரி வழக்கு இருந்தால் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பாதிப்பு வந்தால் இந்த வழக்கினுடைய இந்த வழக்கினுடைய இது நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே போகணும் தான் நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மிக முக்கியமான ஒரு வழக்கினுடைய தீர்ப்பு தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பொதுவாக வந்து எந்த ஒரு விலைவாய்ப்பாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்து அதை விட அதிகமான தகுதி உடைய ஒரு படிப்பு இருக்கும் ஸோ மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மேக்சிமம் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி அதிகபட்ச கல்வி தகுதி அப்படின்ட்டு இருக்கும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா குரூப் ஃபோர்ஸுகள்லாம் குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோருக்கு பத்தாவது படித்திருந்தால் போதுமானது அப்படிங்கிறது மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஆனால் அந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமை வந்து பத்தாவது படித்தவங்க மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணுறாங்களாலாம் கிடையாது பத்தாவது முடித்த யார் வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் இல்லை ப்ளஸ் டூ ஃபெயிலானவங்க அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் இல்லை ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரி படித்தவங்க ஒரு சயின்ஸ் டிகிரி படித்தவங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி படித்தவங்க ஒரு அது ஒரு பிஜி படித்தவங்க பிஹெச்டி முடித்தவங்க யாராக இருந்தாலும் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதலாம் அதில் எந்த விதமான தடையும் கிடையாது மறுப்பும் கிடையாது ஆனால் அவங்க எல்லாருமே குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதியை முடிச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதில் உள்ள ஒரு இது இப்போ நம்ம எல்லோரும் பொதுவாக என்ன பேசுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ உள்ள இந்த காலகட்டங்களில் விலை வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு போட்டி வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஒவ்வொரு வருஷமும் அதிகமாக அதிகமாக படித்தவங்கள் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்குது ஆனால் வேலை வாய்ப்பு வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை அப்போ படித்தவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது வேலை வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும்போது போட்டி அதிகமாகுது போட்டி அதிகமாகிறதுனால என்ன ஆகுறாங்கன்னா படிக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு வேலை கிடச்சா போதும் அப்படின்னு தான் ஆவாங்க அது எல்லாருக்கும் பொதுவானது தான் நீங்களோ நானும் யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஏதாவது ஃபஸ்ட் ஒரு வேலைக்குள்ளே போய்க்கிறோம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் உள்ளே போய் நம்ம நின்றுக்கிட்டு அப்போ நம்ம மேற்கொண்டு படித்து நம்ம அந்த இதுக்கு போவோம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு தாக்கம் இருக்கும் அப்படி அப்படி ஒரு வேலைக்கு உள்ளே வந்த பிறகு அடுத்த வேலைக்கு யார் முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த குறைந்தபட்ச கழித்ததை உடையவங்க முயற்சி பண்ணவே மாட்டாங்க அதிகபட்ச கழித்ததை உள்ளவங்க தான் அடுத்த வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படி இவங்க வந்து இங்கேருந்து முயற்சி பண்ணி அடுத்த வேலைகளுக்கு போகும்போது இங்கே உள்ள அந்த இவங்க இவங்க சேர்ந்த அந்த போஸ்ட் வந்து வேக்கண்ட்டாகவே இருக்கும் இவங்க சேர்ந்து கன்வி பண்ணால் ஓகே ஆனால் இவங்க சேராமல் வந்து இதை விட்டு இன்னொரு ஜாப் போகும்போது இந்த வேலை வாய்ப்பானது இவங்க இதுக்கு வராமல் இருந்தால் இவங்களுக்கு அடுத்துள்ளவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதாவது அந்த குறைந்தபட்ச கல்வித்ததி உள்ளவங்களுக்கு அது பயன்பட்டிருக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு பொதுவான கருத்து இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு வழக்கினுடைய தீர்ப்பு வந்து அந்த வழக்குக்கும் இந்த வழக்கின் இந்த வழக்குக்கு நான் பற்றி பேச விரும்பலை ஆனால் இந்த வழக்கில் இந்த நீதிபதி அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும்னா நம்ம இதுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ படம் பார்த்தாங்க ப்ரீவியஸாக குரூப் ஃபோருக்கு வந்து குறைந்தபட்ச கழித்ததி கழித்ததையும் அதிகபட்ச கழித்ததையும் இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என் கவர்மெண்ட் வந்து உரு இது பண்ணணும்னு சொல்லி கோர்ட் உத்தரவு போட்டிருக்கு நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு பொருந்து மட்டும் இல்லை எல்லா வேலை வாய்ப்புகளுக்குமே அதாவது டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷனோ அல்லது நார்மல் குவாலிஃபிகேஷனோ எல்லா குவாலிஃபிகேஷனுக்குமே அனைத்து கல்வி தகுதிகளுக்குமே அனைத்து வேலை வாய்ப்புகளுக்குமே அது டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷனோ இல்லை நார்மல் குவாலிஃபிகேஷனோ அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இதை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க தெளிவாக ஆக்சுவலாக இந்த வழக்கு எதுக்காக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியான தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பில் 
எதுக்காக இந்த வழக்கு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வெளியான ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு டிப்ளமோ முடித்தவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த விலை அந்த விலை வாய்ப்புக்கான இதிலே போட்டிருக்கு அறிவிப்புலே ஆனால் ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க டிப்ளமோ முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அவங்க பி வந்து படிக்கிறாங்க ஸோ டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு பி ஜாயின் பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த டிப்ளமோ வச்சு இந்த ஜேஇஇ சிவிலுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்ளை பண்ணி அவங்க எக்ஸாமு பாஸ் ஆகிடுறாங்க இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னா அவங்க பிஇ கன்வீ பண்ணனால அவங்க வந்து அவங்களுடைய இது வந்து அந்த அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த எந்த விதமான இன்டிமேஷனுமே அவங்க அனுப்பலை எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து சர்டிஃபிகேட்டு வெரிஃபை பண்ணுறது அதுக்கு அவங்கள வந்து இது பண்ணலை ஏன்னா அவங்க பிஇ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஆனால் இதில் என்ன போட்டிருக்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அவங்க பிஇ டிகிரி முடிச்சிட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஏன்னா இது ஜேஇஇ சி ஜூன் ஜேஇஇ சிவிலுக்கு டிப்ளமோ மட்டும்தான் எலிஜிபிள் பிஇ கிடையாது அப்படின்னு அறிவிக்கையிலே போட்டிருக்கோம் அது வந்து பதிமூணு ஏ அதாவது அந்த வேலைவாய்ப்பு ஜேஇஇ சிவிலுக்கு வேலைவாய்ப்பு வெளியே வந்துச்சில்ல அந்த பதிமூணு ஏ இதான் பதிமூணு ஏ இதில் போட்டிருக்காங்க இந்த கேண்டேட்ஸ் வித் பிஇ பிடெக் ஆர் எனி அதர் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த அபவ் மென்ஷன்டு போஸ்ட் ஸோ அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து இந்த பிஇ வந்து அவங்க முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த இது இது பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த அவங்கள கூப்பிடலங்கும் போது அவங்கள ஏன் கூப்பிடல எதுக்காக கூப்பிடல அப்படின்னு ஃபுல்லாக இதில் இருக்குது இந்த இதில் நீங்கள் நீங்கள் பொறுமையாக படித்தா உங்களுக்கு புரியும் இதை நீங்கள் பொறுமையாக படித்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் புரியும் ஸோ அவங்கள வந்து எதுக்காக வந்து அவங்கள வந்து ஜ அலோவ் பண்ண விடலை அப்புறம் அவங்க போ அவங்க வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க எனக்கு வந்து இந்த நான் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஆனால் வந்து அவங்களுடைய வழக்கை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கோர்ட்டு வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க சரி ஓகே இதுக்கும் மத் நீங்கள் மற்றதுக்கு என்ன என்ன வித்தியாசம் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக முக்கியமான ஒன்று இது என்ன அப்படின்னா பேராகிராஃப் பதினாறு பேராகிராஃப் பதினாறில் வந்து நம்ம நம்ம இதை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நல்லா தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு செக்ஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு இந்த இது பேசுவாங்க பேசிக்கிட்டு பசங்க வருவாங்க இப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும் நாங்கள் நாங்கள் நாங்கள்லாம் நைட்டும் பகலும் படிக்கிறோம் நாங்கள் படிச்சு தானே வரோம் அது டிப்ளமோவாக இருந்தால் என்ன பிஇயாக இருந்தால் என்ன ஐடிஐயாக இருந்தால் என்ன இதுவாக இருந்தால் என்ன வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகிடுச்சு போட்டியாக இல்லை போட்டியான உலகமாகிடுச்சு அதனால் எங்களுக்கு வேலை வேணும் நீ படிச்சு வா அப்படின்லாம் பல பேர் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்கள்ல ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான பதிவு தான் இந்த வீடியோவில் இருக்குது இதில் அவங்க சொன்ன எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க பதினாறாக படிங்க இந்த ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் தற்போதைய சூழ்நிலையில் எல்லாரும் மினிமம் மேக்சிமம் கல்வி தகுதி பெற்றிருக்காங்க எல்லா கிராமங்கள்லேயுமே படித்தவங்க எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி கிராம பகுதிகளிலேருந்து கூட அதிகபட்ச கல்வி தகுதி எல்லாருமே பெற்றிருக்காங்க அதனால் பெற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பெற்றிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உயர்கல்வி தகுதி உடையவர்கள் லேக் அண்ட் லேக் ஆஃப் யூத் ஆர் அன்எம்ப்ளாய்டு இன் அவர் கிரேட் நேஷன் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க நமது நாட்டில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அதிகமானவங்க உயர்கல்வி தகுதி பெற்று வேலைக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓப்பன் காம்படிஷனில் அப்போ உயர்கல்வி தகுதி உடையவர்களும் குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி உடையவர்களையும் சமமாக கருதக்கூடாது ஓகேங்களா மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை உயர்கல்வி தகுதி பெற்றவங்களையும் குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி பெற்றவங்களையும் சமமாக கருதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இதனால் குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி உடையவங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு உரிமைகள் மீறப்படுகிறது அதற்கான வாய்ப்புகளும் பறிக்கப்படுகின்றது அதனால் இந்த பதவிகளுக்கு பொது இவங்களுக்கான பதவிகளுக்கான பொது வேலை வாய்ப்பை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேராகிராஃப் பயனட்டில் உயர்கல்வி தகுதி உள்ளவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன இந்த வாய்ப்பு குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி பெற்றவங்களுக்கு கிடையாது அதான் போட்டிருப்பாங்க த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் 
possessing higher qualification may have many opportunities to apply for various post however those opportunities may not be available to the candidates who are possessing a minimum educational qualification idha reality நீ நான் பிஇ நீ ஐடிஐ ரெண்டு ஒன்றும் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் பாஸ் ஆனால் வேலை இல்லாட்டி இல்லை அது ஒன்று ஐடிஐக்கு மட்டும் வேலை பிஇக்கு வேலை அப்படின்னு கேட்குற கேட்குறவங்களுக்குலாம் இது ஒரு நல்ல ஆன்சர்னு நினைக்கிறேன் லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை இல்லாமல் இருந்து இருக்காங்க படிச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் அதிகபட்ச கல்வி தகுதியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒன்றா கருதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இது அடுத்து அவனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மிக முக்கியமான பதிவு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் லோ சஃபரிங் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் செலக்டிங் ஹையர் குவாலிஃபைடு கேண்டேட்ஸ் ஃபார் லோயர் போஸ்ட் அப்போ மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவங்க இந்தியன் டிகிரி முடித்தவங்க டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே ஓஏவா சுவீப்பரா ஸ்கேவஞ்சரா ஹைகோர்ட்டில் ஹைகோர்ட்டு இவங்களுக்கு ரெசிடென்ஷியல் அசிஸ்டண்ட்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நவ் எப்போ இருக்குன்னா ஸ்ட்ரகிளிங் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் தோஸ் ஹையர் குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் புரிஞ்சுங்களா இந்த பேசுகிறவங்களாம் புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அண்டு த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நவ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் தோஸ் ஹையர் குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் தே ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்டு டு பெர்ஃபார்ம் த டூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அட்டாச்சு டு த லோயர் போஸ்ட் தே ஆர் ரிசீவிங் ஏ டீசன்ட் சேலரி ஃப்ரம் த டேக்ஸ் பேயர்ஸ் மணி இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்டம்ப்டிங் to secure higher post or to appear for some other examination they are not showing any devotion to their duties avanga enna pandranga exam ku than prepare pandranga thavara avangaloda work illa avanga vande idu panna matranga so public administration is suffering as these opportunities appointees are not prepared to perform a perform the mini menial jobs அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ரிகார்டிங் இதுக்கு சேர்ந்த உதாரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி உயர்நீ உயர்நீதிமன்றங்களில் ரெசிடென்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸை போஸ்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் ஒர்க்கு போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ த ஸ்டெபிலிட்டி அண்டு எலிஜபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர் அன்டவுட்லி கொஸ்டினபிள் The High Court Administration is struggling to extract work from these appointees as most of them are overqualified or not suitable and eligible for the post of residential assistance. With reference to the terms and conditions stipulated in the requirement notification, whether few candidates have suppressed the fact regarding their over- overqualification is to be verified by the competent authorities the fact remains that these over qualified employees are reluctant in performing their duties and responsibilities attached to the post of residential quality assistance as per the notification public administration la or higher qualification ullavangala or lower post la podumbodu avangitta rendu work vandu proper ah vandu edukka mudiyala பெரும்பாலான பேர் அவங்க அடுத்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்க வந்து அந்த வேலையில் அவங்க மனமும் வந்து ஒர்க் பண்ணலங்கிறாங்க குரூப் ஒன்றுக்கு ட்ரை ஒரு எக்ஸாமில் ஒருத்தர் குரூப் ஒன் ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பார் குரூப் ஒன் போஸ்ட் வர லேட் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா குரூப் ஃபோருக்கு அவர் எழுதுவார் குரூப் ஃபோர் எழுதி உள்ளே போயிட்டார் அப்படின்னா அவர் குரூப் ஃபோரில் அந்த ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மனசு போகுமா இல்லை குரூப் ஒன்றுக்கு போகிறது தான் மனசு போகுமா அதை வந்து அதான் சொல்கிறாங்க இவங்க அப்போ குரூப் ஒன்றுக்கு ட்ரை பண்ணி போக வேண்டியவர் குரூப் ஃபோருக்கு உள்ளே போகும்போது அவருடைய மனசு வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகி போகணுன்னு தான் நினப்பார் அப்போ அதுக்கு படிக்கிறது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதில் தான் அவருடைய கவனம் போகும் இந்த குரூப் ஃபோர் ஒர்க்கில் வந்து அவருடைய கவனம் போகாதுங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான ஒரு இது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அடுத்து இன்னும் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த அனதர் எக்ஸாம்பிள் இன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் which is recruiting candidates to the post grade 2 police constable in the grade 2 police constable la with educational qualification oda ma msc mcom be btech me and even mbbs it mbbs it is unfortunate situation this court is able to realize 
the authorities competent are not sensitive enough in the matter of recruiting suitable and eligible candidates for a particular post an engineering candidate appointed as grade 2 police constable may not have any devotion the duty attached to the post of grade 2 police constable engineering candidate police constable grade 2 appointment na avanga vandu may not have been any devotion of the duty indanga there may be exceptions but largely higher qualified candidates cannot perform the duties and responsibilities attached to the lower post master degree in engineering candidates were appointment as a constable the situation would be still worse idu malla alla punjukkuru indha mari indha inna anakku nu pesa maruvaangala namma vande indha road inspector ku or video podumbodhu ITI mudu ITI ku must in podrukanga appo ITI muduthavangalukku andha road inspector ku vela povano vande adu vande ellarume eludumbodhu avanga vela ipo baadhikum sollumbodhu எல்லாமே இதான் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க நாட்டில் விலை வாய்ப்பெல்லாம் பெருகி வச்சு காலங்கள் மாறிக்கிட்டே வருது இன்னும் இந்த வேலை அவங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஏதாவது எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் தான் எக்ஸாம் தானே எக்ஸாம் தான் வைக்கிறாங்க ஓப்பன் காம்படிஷனு நீங்கள் எழுதி வாங்க நான் பிஇ படிச்சுருக்கேன் ஆனால் வந்து நான் வந்து ஐடி சிலபஸ் தானே எழுதுகிறேன் அப்புறம் என்ன நான் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரே சிலபஸ் தானே அப்புறம் என்ன நீங்கள் சொன்னவங்களுக்கெல்லாம் இந்த தீர்ப்பு வந்து ஒரு சரியான ஒரு அடி என்ன போட்டிருக்கு உயர்பட்ச கல்வி தகுதியும் குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதியையும் ஒன்றா கருதக்கூடாது ஒரு வேலைக்கு அந்த வேலைக்கு லோயர் வேலை அதாவது குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி உட உடைய வேலைக்கு பிஇ முடித்தவங்களோ மாஸ்டர் டிகிரி முடித்தவங்களோ போட்டால் அவங்க வந்து என்ன மாதிரி மண்ணில் இருப்பாங்கன்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் ஃபைனலாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த கான்செப்ட் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் enumerated in the premiable of the constitution required opportunity in public employment is to be provided to reach the constitutional goal of social justice question arise sahu how social justice can be achieved in the matter of public employments equality equality class enunciated at discrimination discrimination go together if followed in consonance with the constitutional principle state can achieve the constitutional goal of social justice recruiting large number of higher qualified candidates for a lower post would often the principle of social justice and further would lead to insufficiency in public administration abadina lower post ku higher qualified person apply pannumbodhu அது வந்து இன்சபிஷியன்சியாக ஒர்க் ஆகி போது பப்ளிக் ஆஃபீஸனாக பாதிக்குதுன்ட்டாங்க த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் கே நாட் பி அண்டர்ஸ்டூட் இன் ஐசோலேஷன் அண்ட் இட் மஸ்ட் பி ரீட் இன் கன்சோனன்ஸ் வித் கான்ஸ்டியூஷனல் பிலாசபி ஆஸ் ஏ ஹோல் கொஸ்டின் மே ரைஸ் ஈக்குவலிட்டி அமங்கஸ்ட் ஊம் ஈக்குவலிட்டி அமங்கஸ்ட் ஹையர் குவாலிஃபைடு அண்ட் லோயர் குவாலிஃபைடு செட்டன்லி நாட் கேண்டிடேட் possessing higher qualification can never be equated with the candidates possessing lesser qualification in the event of making them equals article 14 of the constitution of afand there is no level playing field between the two different categories of candidates higher qualified candidates would be dominant alla yavuchunga higher qualified candidates would be dominant in performance during the selection process ஒரு எக்ஸாம் நடக்கும்போது ஹையர் குவாலிஃபைடு பர்சன் வந்து டாமினேட் தான் பண்ணுவாங்க யாரன்னா லோயர் குவாலிஃபிகேஷனை தஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு த லெஸ்ஸர் குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அவே விச் இஸ் டைரக்ட்லி இன் வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் த கன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சுச்சுவேஷன் ரெக்கேர் ஏ டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இன் த மேட்டர் ஆஃப் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் மினிமம் அண்டு மேக்சிமம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் அடவன்ஸ் ஆஃப் சுட்டபிலிட்டி அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் த கேண்டேஸ் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் போஸ்ட் ஆர் கேடர் சொல்லிவிட்டு லாஸ்ட்டில் அவங்க வந்து பிஇ முடிச்சனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட இதை வந்து நீக்கிட்டாங்க அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணல டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க த ரிட் பெட்டிஷனர் இஸ் நாட் என்டைல்டு ஃபார் லீவ் த ரிட் பெட்டிஷன் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் த பார்ட் இஸ் டைரக்ட்லி டு பியர் த ஓன் காஸ்ட் கன்சிக்வென்ட்லி த கனெக்டட் மிஸ்லைன் பெட்டிஷனர் டிஸ்மிஸ்டு 
இப்போ எல்லாருக்கும் ஒன்று தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் இந்த வழக்கு நம்ம பற்றி பேச விரும்பல இந்த வழக்கில் அவங்க கொடுத்த வாதங்கள் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் விடாமல் இப்போ இனியாவதும் கொஞ்சமாவதும் திங்க் பண்ணுங்க நாட்டில் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டுமே சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட்டில் ஒரு காமன் மேனாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள் பிஇ டிப்ளமோ ஐடிஐ ஆர்ட்ஸு சயின்ஸு அதை விட்டுட்டு ஒரு காமன் மேனாக வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது உயர்ந்தபட்ச கல்வி தகுதியும் குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதியும் ஒன்று கிடையாது உயர்ந்தபட்ச கல்வி தகுதி உடையவங்களை லோயர் போஸ்டில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இல்லை இப்போ இன்றைக்கி சொல்கிறாங்கள அதிகமாக பிஇ முடித்தவங்கள தூக்கி வந்து ரோடிங்ஸ் பெட்டரை போட்டால் அவங்க எல்லாருமே ரோடிங்ஸ் பெட்டராகவே இருப்பாங்களா அது எக்ஸாம் பாஸ் ஆகி போக மாட்டாங்களா அதாவது ஒரு லாஜிக் இருக்கணும் அதான் சொல்கிறாங்க இவங்க அதுதான் நான் எக்ஸாம் சொன்னேன் என் குரூப் ஒன்று குரூப் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது குரூப் ஃபோரில் போட்டால் ஸோ நான் வந்து இந்த கேஸை பற்றி நம்ம வந்து இந்த கேஸு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மாதங்களை பற்றி நான் இதை அந்த இதை நான் போகல இந்த கேஸினுடைய அம்சம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய இப்போ ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் கேஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கும் ஜேடிஓ கேஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கும் அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்களே அவங்களோட இந்த என்னுடைய சாராம்சம் வந்து என்னென்னா இது வந்து பொருந்தும் எல்லாருமே சொல்கிறது தான் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக பெருகிடுச்சு அது அவங்க சொல்லியிருக்காங்கள லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை இல்லாம படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்குது அங்கங்கிறதுக்காக உயர்கல்வி தகுதியையும் லோயர் குவாலிஃபிகேஷனையும் ஒன்றா கருத முடியாது அது தோசியல் ஜஸ்டிஸ் கிடையாதுன்ட்டாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாமுங்கும் போது அதிகபட்ச கல்வித் தகுதி உடையவங்க இவங்களை வந்து டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷனோ அதை மட்டும் எடுங்க நீ பிஇ முடிச்சுருந்தால் எலிஜிபிள் கிடையாது ஜேஇ கிரிஜிபிள் என்னது டிப்ளமோ ஸோ அவங்க தான் எடுத்திருக்காங்க அவங்க அதை பற்றி நான் அது அதை பற்றி நம்ம நம்ம இது கன்சிடர் பண்ணலை ஸோ ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது அவங்க நம்மளை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது புரியாது ஆனால் பாதிக்கப்படும் போது தான் தெரியும் ஸோ அதனால் இந்த சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிட்டடில் இந்த ஜேஇ வழக்கு போட்ட போ போட்டு அந்தனுடைய தீர்ப்பு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எதுக்குன்னா இந்த ஆரைக்கு இருக்கலாம் ஜேடி ஒர்க் இருக்கலாம் ஸோ அந்தந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு அந்தந்த வேலை வாய்ப்புகளுக்கு தேவையான குவாலிஃபிகேஷனை மட்டும் ஃபில்லப் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அந்த வேலையிலேயே பெர்மனண்ட்டாக எப்பயும் மாறாமல் இருப்பாங்க அதிகபட்ச கழித்து எத்திக்கு போட்டு லோயர் போஸ்டில் போட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாமே ப்ரீவியஸாக இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் தெளிவாக போட்டிருக்காங்க மேற்கொண்டு என்னென்ன கிடைக்குதோ நம்ம ப்ராப்பராக வீடியோ போடலாம் என்ன ரியாலிட்டியாக போட போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம ஐடிஐக்கு ஃபேவரு டிப்ளமோவுக்கு ஃபேவரு பிஇக்கு ஃபேவரு அப்படின்னு மொத்தமாக திங்க் பண்ணால் அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இப்போ ரோடிங்ஸ் படுக்கிறது வழக்கு இருக்குது அந்த திருப்பி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது ஐடிஐ சாதாரணமாக இருந்தாலும் சரி கன்சர்ன் இப்போ எல்லா சமமாக தெரிஞ்சேன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அதில் வந்து சொல்லுவாங்க ஐடிஐயில் அந்த ஜிஓ நம்பரில் ஒரு வரியை பாருங்கள் ஒரு வரியை பாருங்கம்பாங்க அது என்ன போட்டிருக்கு அதிகமான பேர் பிஇ இருந்தால் அவங்கள போட்டுக்கிடலாம் ஐடிஐ விட ஓவர் குவாலிஃபை போட்டால் நல்லது தானே அப்படின்னு இதுதான் இப்போ தானே இது கோட்டை தெரிவு இருக்குது உயர்ந்த உயர்ந்த கல்வி தேதியும் குழந்தை கல்வி தேதியும் ஒன்றை கருதக்கூடாது ஒரு லோயர் போஸ்ட்டுக்கு அதை விட மேலே உள்ள குவாலிஃபிகேஷனை போட்டால் அவங்க மாறாமல் இருப்பாங்களா இப்போ எத்தனை பேர் ஃபீல்டு ஃபீல்டு செய்ய வேறு அப்பாயின்மெண்ட் ஆனவங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆனவங்க அதிலேயே ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஏதாவது உரிய சொல்ல முடியுமா அவங்க ஜேடி ஒர்க்கு போக மாட்டாங்களா இல்லை அடுத்த ஏஇக்கு போக மாட்டாங்களா ஒரு வேலைக்கு ஆளை போடுறதே அந்த வேலை வந்து முழுமையாக நடக்கணும் பிரேக் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் போடுறோம் நம்ம அப்போ தான் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட்டே பண்ணுறோம் வேலை வந்து பிரேக் ஆகக்கூடாது வேலை குறையணும்னு ஆறு மாதம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஆறு மாதம் போயிட்டா அந்த வேலை சும்மா தானே இருக்கும் யாருமே அதை பற்றி போதும் திங்க் பண்ணுறதே இல்லை இப்போ ஐடிஐ விட டிப்ளமோ பெருசு டிப்ளமோ விட பிஇ பெருசுனா எதுக்கு டிப்ளமோ ஐடிஐ தேவையில்லை டிப்ளமோ பிஇ எல்லாம் இருக்கட்டுங்கிறேன் ஐடி டிப்ளமோ ஐடி ஐடிஐ கோர்ஸையும் டி டிப்ளமோ கோர்ஸையும் தூக்கிட்டு எல்லாமே பிஇயாக வச்சிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஐடிஐ படித்தவங்க எண்ணிக்கை கம்மி டிப்ளமோ டி ஐடிஐ டிப்ளமோ பிஇ இல்லை அதுவும் வேணாம் ஐடிஐ வேணாம் டிப்ளமோ வேணாம் பிஇ வேணாம் ஏன்னா பிஇ விட எம்இ பெருசு இல்லை எம்இ வச்சுக்கிட்டோம் இல்லை அதுவும் இல்லையா எம்இ விட பிஹெச்டி பெருசு இல்லை எல்லாமே பிஹெச்டியாக படிக்கட்டும் உங்கள் உங்கள் கணக்குப்படி என்னது ஐடி முடிச்சவங்களோட பிஇ அதிகமாக வேலையெல்லாம் சும்மா இருக்காங்க
அப்படி இப்போ எல்லாமே பிஹெச்டியாக படிச்சிட்டாங்கண்ணா ஈஸியாக போகும்ல ஓப்பன் காம்படிஷன் ஆயிருமில்ல எல்லாமே பிஹெச்டி தான் எல்லா கடத்துலையுமே அதை இன்னும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும்ல அதனால் வந்து எப்படி வேணால் பேசிக்கிறலாம் ஆனால் இங்கே வந்து சமூக நீதின்னு ஒன்று இருக்குது சமத்துவம் ஒன்று இருக்குது ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது தான் ஹையர்னால் ஹையர் லோயர்னால் லோயர் ரெண்டையும் மிட் பண்ணோம்னா ஹையர் குவாலிஃபைடு உள்ளவங்க லோயர் குவாலிஃபைடை டாமினேட் தான் பண்ணுவாங்கிறது தான் ரியாலிட்டி தேங்க்யூ இதை வந்து புரிஞ்சவங்களுக்கு இது புரியும் இல்லை புரியாதவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நான் படிச்சுருக்கேன் நான் வந்து பிஇ முடிச்சுருக்கேன் நாலு வருஷம் நான் ரெண்டு வருஷம் கோச்சிங் ட்ரை கோச்சிங் ட்ரை படிச்சுருக்கேன் பணம் கட்டி படிச்சுருக்கேன் எனக்கு வேலை வேணும் ஏதோ ஒரு வேலை வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் நம்ம என்ன சொன்னாலும் புரியாது அது அவ்வளோதான் நம்ம ஒன்று பேசி ஒன்றும் ஆகப்படுறதில்ல தேங்க்யூ